viewers, this is Naid from Time Television, from your very own health talk show, Leave a Little More. Every week we talk about a very common health issue that you are concerned about. Today our topic of discussion is diabetes. Diabetes is actually called diabetes mellitus, which is commonly known as diabetes. It is a group of metabolic disease in which there are high blood sugar levels over a prolonged period of time, which presents with frequency of urination, increased thirst, increased hunger. That's how we know it is diabetes. Diabetes is a chronic condition that exacts an enormous human and financial toll. About 29.1 million or 1 out of 11 people in the United States have diabetes. Among those, 21 million are diagnosed and 8.1 million are not diagnosed. 1 out of 4 do not know they have diabetes. 9 out of 10 do not know they have they have pre-diabetes. About $245 billion in is total medical costs and lost work and wages for pro people with di diagnosed diabetes in the United States. About $245 billion is the total medical cost and lost work and wages for people with diagnosed diabetes. It has a huge impact on socioeconomic environment. Let's talk about diabetes. Every week, we invite a healthcare professional here in the studio to talk about this healthcare health, health issue. Today, our guest is Dr. Atal Choudhury Tusha. Dr. Atal Choudhury graduated from Dhaka Medical College, Bangladesh. He completed his MPH from University of Mississippi, completed his residency from St. Barnabas Hospital, Bronx, New York. He has a master's in medical informatics, worked with Mayo Clinic System, Minnesota, Banners Health System, Arizona. He's working as an attending physician in South Nassau Community Hospital, New York, and also practicing in Bronx, New York. Dr. Tusha, thank you so much for coming here one more time. And I know that you helped us a lot to understand the common health issues different times. And today, our topic is a very important one, that is diabetes. And I, I hope that we're going to discuss, you're going to make us understand this very easy and simple way for the people. Thank you ha for having me, um, Dr. Nahid. Um, actually, it is a very important topic in the world. Because we have told that in our society, especially in the United States, the data is epidemiology. Mm -hmm. So, um, there is a very special uh, population uh, diabetes. And in the case of the program, we have done this Bangladeshi American. এবং যারা আমেরিকায় আছেন বাংলা ভাষাভাষী লোকজনের জন্য যাতে আমরা सिंपली सिंपल ভাষাতে আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারি এবং প্রিভেন্ট করতে পারি এক্স্যাক্টলি এখন দেখা গেছে আমাদের খাদ্য অভ্যাসের কারণে বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত তাদের ডায়াবেটিস কন্ট্রোল খুবই কঠিন হয়ে যায় আর কি সো আমি প্রাইভেট প্র্যাকটিস করি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে তো এটা খুবই মানে I am a culture যে দুঃখের ব্যাপার এবং এটা আসলে আমাদের কালচারাল যে জনগণে বেশিরভাগ জনগণে কোনো আইডিয়াই নাই যে ডায়াবেটিক ডায়েট কি জিনিস এবং ডায়াবেটিক ডায়েটের মানে কন্ট্রোলে না রাখলে কি ক্ষতি হতে পারে শতকরা আমার মনে হয় আমার প্রতি 10 জন پیشنের 7 জন پیشن ইভেন জানেই না যে ভাত খেলে ব্লাড সুগার বেড়ে যায় এক্স্যাক্টলি দিস ইজ লাইক এই জন্য আমাদের বোধহয় আজকে এই ব্যবস্থাটা যে আমরা যাতে বুঝে দিতে পারি যে কিভাবে কিভাবে আমরা ডিজিজটাকে মানে আমাদের কমপ্লিকেশন হওয়ার আগে বা ডায়াগনোস হওয়ার আগেই যেন আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি এবং এটা তো হিউজ একটা কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক ফ্যাক্টর ডায়াবেটিস তা তো অবশ্যই এক্স্যাক্টলি তবে মানে ডায়াগনোস হওয়ার আগে প্রিভেন্ট করাটা ডায়াবেটিস আসলে মানে সত্যি সত্যি টাফ টাফ এই কারণে যে আমাদের যে মানে লাইফস্টাইল বলতে যাচ্ছি যে ধরেন ডেইলি এক্সারসাইজ করা বা মানে খাবারের পোরশন কন্ট্রোল করা হয়ে ওঠে না এক্স্যাক্টলি যার ফলে একবার যখন ডায়াবেটিসের প্রি ডায়াবেটিকরা ইভেনচুয়ালি মানে ডায়াবেটিস সে আক্রান্ত হয়ে যায় তো এখন ডায়াবেটিস আক্রান্ত হলে যতটুকু সম্ভব ডায়েট কন্ট্রোল এক্সারসাইজ লাইফস্টাইল চেঞ্জের মাধ্যমে নিজেদের যে সব organ gula mm -hmm. uh, da damage hoy dhoren kidney heart Choke. retina right e gula jeno damage na hoy ei jonno amader ekta khudro prochesta ar ki exactly ekhon um, apni ki bolben je amra kibhabe uh, amra diabetes pre diabetes ekta jinish jeta kina amra jokhon diabetes howar ag ager stage ta 
কিন্তু আমরা এই স্টেজেও যেতে চাই না আপনি আপনি আপনাদের আপনার যেখানে বলছে যে আপনার প্র্যাকটিসে আপনি যখন আপনার কাছে রোগী আসে তখন আপনি প্রথম কি একটা সুস্থ মানুষকেও কিভাবে আপনি আপনি কি মনে করেন যে সেই অবস্থা থেকেই তাদেরকে লেসন দেওয়া জরুরি যে কিভাবে এটার মধ্যেই যাতে তারা না যায় তো প্রিভেন্ট করা যায় প্রথমে বলে নেই যে সাধারণ মানুষের কাছে মানে যা সাধারণ বলতে যারা নন মেডিকেল পারসন হয়তো বা ওনাদের ব্যাংকার ইঞ্জিনিয়ার বা কোন ধরনের কাজ করেন অনেকের কাছে আসলে ডায়াবেটিস কয় ধরনের কি প্রকার কাকে ডায়াবেটিস বলে এই ধরনের ক্লিয়ার কনসেপশন নাও থাকতে পারে এখন আসলে ব্যাপারটা খুব সিম্পল হয়ে গেছে বিশেষ করে আমেরিকায় অ্যাজ এ প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান যে কোনো পেশেন্ট আসলেও যদিও রিকমেন্ডেশন থাকে যে তিরিশ বছরের বেশি হলে তাকে রুটিন ব্লাড চেক করা হয় রুটিন ব্লাডের মধ্যে অবশ্যই ব্লাড সুগার আছে যেটা ফার্স্টিং সুগার আর আমরা মোটামুটি সবাইকেই সবাইকেই বেসিক স্ক্রিনিং করে থাকি বছরে একবার বা পুরোপুরি সুস্থ থাকলে দু বছর একবার আমরা রুটিন ব্লাড চেক করি তখনই ডায়াবেটিস ধরা পড়ে সো আর যদি খুব স্পেসিফিক করে বলতে চাই ফার্স্টিং ব্লাড সুগার যদি একশো ছাব্বিশ মিলিগ্রাম এর উপরে যায় তাহলে ডায়াবেটিস আর কিছুই তেমন ডায়াগনোসিস লাগে না আগে যেমন করা হতো যেমন ওই যে জিটিটি গ্লুকোজ টলার্স এগুলো আসলে প্রেগনেন্ট না হলে এখন আর এটা ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া না মানে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া এখন খুব সিম্পল আপনার ব্লাড সুগার যদি একশো ছাব্বিশ হয় এবং অ্যাভাব তাহলে একশো পঁচিশ কি ডায়াবেটিস না বা একশো বিশ বা অবশ্যই এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন একটা পেশেন্ট আসলেন তখন তার আমরা সামনে বলে দিই না খেয়ে আসবেন যারা ডায়াবেটিক না তাদের কথা বলতেছি ফার্স্টিং সুগার তখন দেখা গেল যে আমরা না খেয়ে আসছি তখন ঘুমিয়েছেন কয়টাই আমি তিনটার সময় ঘুমানোর আগে না খেয়ে আসছে সকালে ঘুম থেকে উঠে আটটায় বাট ইস ফার্স্টিং ইস ফাইভ আওয়ার্স সো ইট ডাজেন্ট কাউন্ট সো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ব্লাড যখন আপনার দিবেন স্পেশালি দর্শক মন্ডলীর স্ক্রিনিং যেদিন আপনারা ফার্স্টিং ব্লাড দিবেন ইউ হ্যাভ টু অ্যাট লিস্ট এইট টু টেন আওয়ার্স ফার্স্টিং থাকতে হবে আপনাকে আগের রাতে একটু কম খেয়ে হ্যাঁ আমি বলি ডিনারের পরে ডিপেন্ডিং আপন কখন ডিনার খাওয়া হয় আপনার আটটা নয়টার পরে না খেলে পরের দিন সকালে এটা অ্যাকুরেট আসার চান্স থাকে আর কি সো যখন একশো ছাব্বিশ সেটা আমরা ডায়াবেটিস বলি একশো বিশের উপরে গেলেই ইজ লাইক আ বর্ডার লাইন ডায়াবেটিস তার ফার্স্টিং ব্লাড সুগার একশো বা একশো দশের উপরে গেলে আমরা পি ডায়াবেটিক বলতে পারি একশো দশের উপরে গেলে আপনি বলতে পারেন এটা কি আপনারা আমাকে এটা কি প্রতিটা প্রতিটা রোগীকে বলে দেওয়া হয় যে আপনার প্রি ডায়াবেটিক স্টেজে আপনার আছেন এবং এই এই পর্যায়ে আপনি কন্ট্রোল করতে হবে আপনার রাইট এটা তখন হ্যাঁ প্রি ডায়াবেটিক এক ধরনের চিকিৎসা যারা মানে ডায়াবেটিক ডায়াবেটিস হয়ে গেছে এক ধরনের চিকিৎসা আর যাদের আমরা বলি পুরলি কন্ট্রোলড আচ্ছা মানে যাদের ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে নাই এখন যখন একজনের মানে আমরা জেনে যাই ডায়াবেটিস এবং আমরা চিকিৎসা শুরু করব এনার এক গ্রুপ আর যারা প্রি ডায়াবেটিক এক গ্রুপ আর নন ডায়াবেটিক এক গ্রুপ সো নন ডায়াবেটিক মধ্যে বিশেষ করে যারা আমরা যেটা বলি আর ওবিস ওভার ওয়েট ওবিস বিএমআই পঁচিশের বেশি অথবা তখন তাদের অবশ্যই ডায়াবেটিক ডায়াবেটিস হওয়ার রিস্ক থাকে এখন এখন কার কত ওজন স্ট্যান্ডার্ড যেমন ধরেন কারো যদি পাঁচ ফুট চার হয় রাইট उच्चता मोटामुटी আপনাকে নাম্বারগুলো বলে দিয়ে ক্যালকুলেট করে বলা হয় যে আপনার আপনার কি ওভার ওয়েট হচ্ছে বা ওভার ওয়েট হচ্ছে অথবা ওবেস হচ্ছে ওবেস কি না ধরেন একশো সত্তর পাউন্ড ওজন পুরুষের যদি যাদের একশো সত্তর পাউন্ড ওজন পাঁচ ফিট আট নয় এটা হচ্ছে পঁচিশের মানে বিএমআই পঁচিশের নিচে আর কি তো এটাকে আমরা মোটামুটি ও বলতেছি যে ওভার ওয়েট না ওভার ওয়েট না হ্যাঁ আচ্ছা এখন ওই প্রসঙ্গে না যে আমি বলতেছি ওভারঅল যারা এই অ্যাট এ গ্ল্যান্স যারা মানে মোটা স্থূলাকায় জি হ্যাঁ তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার চান্স বেশি থাকে খুব বেশি থাকে এগুলো আপনি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো বলছেন যে আপনার বয়সটা তো অবশ্যই একটা ব্যাপার আপনার 45 বোধ হয় রিস্ট্রিক্ট বেশি থাকে না এটা টাইপ 2 এর কথা বলছি টাইপ 2 এর কথা বলছি আপনি ওভারঅল সবগুলোর কথাই বলছেন যে ওবিসিটি সবগুলোর জন্য দায়ী এবং টাইপ 2 যখন আপনি বললেন তাহলে আপনি একটু আমাকে বুঝিয়ে বলবেন যে 
টাইপ 1 এবং টাইপ 2 দুইটা যে ভাগ আছে এবং কিভাবে আমাদের দর্শকরা বা আমাদের মানুষরা কিভাবে বুঝবে যে আমাদের কোনটা এবং কিভাবে আমরা কন্ট্রোল করব সাধারণত মানে ডায়াবেটিস মেলাইটাস যেটা সেটা দুই ভাগে ভাগ করা হয় টাইপ 1 আর টাইপ 2 টাইপ 1 শৈশবকাল থেকেই হয়ে থাকে যাদের শরীরে কখনোই কোনো ইনসুলিন থাকে না বা খুবই কম যারা ইনসুলিন তৈরি করে না তাদের শৈশবকাল থেকেই ব্লাড সুগার বেশি থাকে ইনসুলিনটা কি আপনি একটু বলবেন ইনসুলিন হচ্ছে আমরা যেটা কই বলি একদম হরমোন খুব সিম্পল क्वेश्चन থেকে করছি এইজন্য যে আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের লোকেরা এখানে যারা আছেন আমার মনে হয় যে তারা অবশ্যই জানতে ইচ্ছুক এবং তারা অবশ্যই সচেতন হচ্ছেন কিন্তু আমার মনে হয় যে এই দেশের লোকেরা মনে হয় অনেক বেশি সচেতন প্রতিটা জিনিস সম্পর্কে তারা বোধ হয় জানে এবং একটু বেসিক একটা ধারণা তাদের থাকে কিন্তু আমাদের মধ্যে যা দেখেছি যে আমাদের ডাক্তার যেটা বললেন ওটা ওইটাই ছাড়া তাদের তারা বোধ হয় নিজেরা আর কিছু রিসার্চ করে দেখেন না আমার মনে হয় এটা আমি আমি ভুল বললে অবশ্যই তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী কিন্তু আমার মনে হয় যে আমাদের নিজস্ব নিজস্ব কিছুটা জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থাকা দরকার আছে যে কেন হচ্ছে আমার এই অসুখটা আমাদের এখন ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগে আমরা তো অবশ্যই সার্চ করতে পারি তারপরও কিছুটা বেসিক নলেজের তো দরকারই থাকে এই জন্য আমি বলছি এখন ইনসুলিনটা হচ্ছে আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকম হরমোন এনজাইম আছে আর কি এটা হরমোন হরমোনের বাংলা হচ্ছে অন্তঃক্ষরা বিভিন্ন শরীরে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে মানে নিঃসৃত রস ইনসুলিন একটা মানে এটা একটা প্রোটিন অবশ্যই মানে ইনসুলিন একটা জারক রস বলবো না কারণ জারক রস হচ্ছে এনজাইম মানে এটা হচ্ছে এক ধরনের হরমোন যেটা শরীরে আমাদের সবার শরীরেই থাকে না থাকে আর কি এটা প্যানক্রিয়াসের বেটা সেল দিয়ে আচ্ছা তো ইনসুলিন যখন কম থাকে তখনই ডায়াবেটিস হয় ইনসুলিন কিভাবে কাজ করে মানে ইনসুলিন আমাদের গ্লুকোজ ইনসুলিন কাজ করার প্রক্রিয়াটা একটু জটিল ইনসুলিন মূলত রক্তে গ্লুকোজ কমায় গ্লুকোজ কমায় না বলে আসলে গ্লুকোজ কমায় কথাটা বললে অনেকটা মানে গ্লুকোজ কমের কথাটা বললে ব্যাপারটা অনেক কনফিউজিং হয়ে যায় আমি এভাবে বলি ইনসুলিন ছাড়া গ্লুকোজ কাজ করতে পারে না হ্যাঁ গ্লুকোজটা কি কাজ করে আমাদের শরীরের যত এনার্জি সেলের মধ্যে যে প্রাথমিক যে এনার্জি শক্তি তৈরি হয় এটা গ্লুকোজ থেকে হয় তারপর যেমন ধরেন ব্রেইনে আমাদের ব্রেইনে গ্লুকোজ ছাড়া কোনো কিছুই কাজ করে না সো ইনসুলিনটাকে ইনসুলিনটা গ্লুকোজটাকে অনেকটা অ্যাক্টিভেট করে বা সেলের মধ্যে ঢুকায় রাইট যদি ইনসুলিন গ্লুকোজটাকে ইউজ না করাতে পারে তখন গ্লুকোজটা রক্তে ভাসতে থাকে এই জন্য আমরা বলি গ্লুকোজটা হাই এই এই যে যাদের টাইপ 1 ডায়াবেটিস তাদের গ্লুকোজটা প্রোডাকশন হয় না বলতে চান যে প্রোডাকশন হয় না 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 ইউজ হয় না ইউজ হয় না আচ্ছা ঠিক মতো ইউজ হয় না আর আর টাইপ 2 রো সেম কিন্তু টাইপ 1 হচ্ছে যে জন্মগত বলতে পারেন জন্মগত আচ্ছা আর টাইপ 2 হচ্ছে যে বয়স ধরেন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের দিকে শুরু হয় সোজা করে বুঝতে গেলে টাইপ ওয়ান হচ্ছে জন্মগত শৈশবকাল থেকে ধরা পড়ে আর যেটা হ্যাঁ তার ছোট থেকে ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়া লাগবে কারণ তার ইনসুলিন একেবারেই নাই হ্যাঁ আমি অনেক রোগীকে সোজা করে বুঝাই ধরেন আপনার একটা লেবু রাইট আপনার লেবু রস বের করার সময় একটু চাপা লাগে শরবত বানানোর সময় তো আপনি ইনসুলিনটা ধরেন এই যে প্যানক্রিয়াসে জমা থাকে আমাদের শরীরে ইনসুলিন আছে এটা বাইরের ইনসুলিন ইনসুলিন ইনজেকশনের কথা বলতেছি না এখন প্যানক্রিয়াস যখন একটু চাপ দেয় সাথে সাথে দুই এক ফোটা ইনসুলিন রক্তে আসে বের হয়ে গ্লুকোজটাকে কাজে লাগে হ্যাঁ গ্লুকোজ যেমন ধরেন মানে যারা গাড়ির মেকানিক মেকানিজম একটু বুঝেন একটা গাড়ির গ্যাস বা যেটা পেট্রোল আর কি ডিজেল হোয়াট এভার ওইটা মানে ওইটার যদি কাজ করানোর জন্য ইঞ্জ ফ্লুইড ইনজেক্টর বিভিন্ন রকম জিনিস লাগে আকে শুধুমাত্র গ্যাস থাকলে এটা কাজ করে না মানে আপনার যে গ্লুকোজটা রক্তে ভাসতেছে হ্যাঁ এটা ইনসুলিন ছাড়া গ্লুকোজটা ইউটিলাইজ করা যাবে না এবং কোন বডিটাই কাজ করবে না পুরো সমস্ত সেলের জন্য আপনার আপনার গ্লুকোজ না থাকলে বডি কাজ করবে গ্লুকোজ যদি আপনি কাজ করাতে না পারেন আপনার বডি কাজ করবে না এক্স্যাক্টলি তাহলে আমাদের টাইপ 1 ডায়াবেটিসটাতে আমাদের এটা জন্মগতভাবেই আমরা ছোটবেলা থেকে জানতে পারবো যে আমার গ্লুক আমার শরীরে যে জৈব রস যেটা বললেন যে ইনসুলিন আপনারা সবাই জানেন ইনসুলিন টার্মটা সংক্রান্ত আপনারা আপনারা পরিচিত আমি डेफिनेटলি শিওর এটা আমাদের প্রোডাকশন কম এবং এটা কাজ করে না এবং টাইপ 2 তে আমাদের কাজ করে না 
টাইপ টু তো ইনসুলিন কম থাকে কিন্তু একেবারে অনুপস্থিত থাকে না কিন্তু টাইপ ওয়ান একেবারে অনুপস্থিত আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের আপনি বলছিলেন যে এই ইনসুলিন সম্পর্কে আমরা বলছিলাম কিন্তু এরপরে আমরা একটা ছোট একটা বিরতির পরে আমরা এই বিষয়ে আমরা আবার ফিরে আসবো আমার মনে হয় ডায়াবেটিসটা খুব বেশি রকমের এক্সটেন্সিভ একটা জিনিস এবং অনেক বেশি কিছু থাক আছে বোধ হয় এটার মধ্যে আলোচনা করার জন্য এবং যেহেতু আমাদের অনেক পরিমাণ পপুলেশন ডায়াবেটিসের সাথে আক্রান্ত মনে হয় এটার জন্য আমরা একটু টাইম নিব আর কি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা বিরতির পরে আবার আপনাদের সঙ্গে ফিরে আসবো উইথ ডাক্তার চৌধুরী খুব বেশি ধরনের রোগী আমাদের আছে ডায়াবেটিসের জন্য যার জন্য টাইপ টু থেকে বেশি পরিমানে রোগী থাকে নাকি টাইপ ওয়ানে বেশি থাকে রোগী डायबिटीज প্রথমে তো আমেরিকায় যেমন মোটামুটি একটা সুবিধা আছে সবাই একটা চেক আপের মধ্যে থাকে ইভেন সুস্থ মানুষ ডাক্তার দেখালে ওরা সুগার রুটিনলি চেক করে দেয় বছর একবার কিন্তু অনেকে আছে ধরেন পাঁচ বছর দশ বছর ডাক্তারি দেখা কোনো দিন জানি নাই সুস্থ আছে আমি ডাক্তার যাবো কেন তখন কি বুঝবে যে ডায়াবেটিস হয়েছে সাধারণত অনেকে আসে বিভিন্নভাবে আসতে পারে অনেক খুব উইক লাগে ওই যে বইয়ে যে আমরা বহুমূত্র বলি বইয়ে পলিউরিয়া পলিডিপ যেটা আর কি পলিডিপসে মানে হ্যাঁ মানে আমরা টেক্সট বুকে পড়ে থাকি যে ডায়াবেটিস হলে ঘন ঘন পেশাব হয় খুব পিপাসা লাগে এটা সত্যি কিন্তু সবার যে হানড্রেড পারসেন্ট একরকম টেক্সট বুকের মতো প্রেজেন্ট ডায়াগনোসিস হবে বা উপসর্গ হবে তা না তো আমরা যেটা বলে থাকি যে ডায়াবেটিস হলে অনেকের খুব দুর্বল লাগে মানে যেটা নাকি উনি কোনো এক্সপ্লেন করতে পারবে না কেন দুর্বল লাগতেছে নাকি তারপরে যদি কেউ চেক আপে না যায় তাহলে সুগার আমরা তো বললাম মানে ফার্স্টিং একশো ছাব্বিশ আর আপনার র্যান্ডম র্যান্ডম মানে যখন তখন ধরেন একশো সত্তর আশি এগুলা ক্রস করা মানে ডায়াবেটিক রেঞ্জে হ্যাঁ এটা ক্রনিক্যালি মানে যখন সুগার হাই থাকে ধরেন দুইশো তিনশো চারশো এরকম সুগার থাকে তখন হাই সুগার থাকা মানে কি ওই সুগারটা মানে গ্লুকোজ যেটা ইউটিলাইজ বডিতে ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না এই জন্যই সেটা মানে রক্তে ভাসতেছে তো যদি গ্লুকোজ যখন ইউটিলাইজ না হয় তখন খুবই দুর্বল লাগবে কারণ ওর কোনো এনার্জি পাবে না এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে যেটা একদম টেক্সট বুক এর মতো সিমটম মানে উপসর্গ সেটা হচ্ছে যে খুব পিপাসা পাবে পানি বেশি খাবে ঘন ঘন বাথরুমে যাবে তারপরে অনেকের ইনফেকশান প্রথমবারের মতো জীবনে হাসপাতালে ভর্তি হয় ডায়াবেটিস নিয়ে এরকম অনেক আছে হ্যাঁ জীবনে হাসপাতালে ভর্তি হলো হয়তো নিমোনিয়া নিয়ে বা কেন বেড়ে যায় মানে অপোজিটটাও সত্য যেমন ধরেন আমরা বলি ইনফেকশন মানে গ্রো করে না এর স্ট্রেস এবারে রাইট আরেকটা হচ্ছে যে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদেরও ইনফেকশান বাড়ে কারণ ব্যাকটেরিয়া ধরেন রক্তে আছে আমি এভাবে বলি বা টিস্যুতে অনেক গ্লু গ্লুকোজ আছে তো ব্যাকটেরিয়া তো খাবার উপাদান পাচ্ছে তো গ্রো করার জন্য সুবিধা সো ডায়াবেটিসের কি উপসর্গ নিয়ে পেশেন্ট বা জনগণ আসবে এটা ডিপেন্ড করে 
মানে যদি প্রাইমারি কেয়ার ডাক্তার বা আউট পেশেন্ট ক্লিনিকে যায় সাধারণত এটা মানে রুটিন চেক আপে ধরা পড়ে অনেক সময় ইমার্জেন্সি রুমে যায় অন্য কোনো কারণে তখন ধরা পড়ে অনেকে আছে যে শরীর দুর্বল লাগতেছে খারাপ লাগতেছে ডাক্তার দেখে আসে এইভাবে ধরা পড়তে পারে সো এটা কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নাই যদিও পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা পড়ি যে রুগীর ঘন ঘন পেশাব হবে রুগীর পেশা লাগবে না সব সময় যে একদম বইয়ের মতো যে প্রেজেন্টেশন হবে তা না আর দর্শক আমরা জানি যে কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর ডাক্তার সাহেব বললেন এবং আমি বলছি একবার যে কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে ডায়াবেটিসের জন্য যেমন টাইপ টু ডায়াবেটিসের জন্য যেটা বেশি কমন সেটা যেন দেখা যায় যে আপনার বয়স যদি ফর্টি ফাইভের উপরে হয় আপনি যদি ওভার ওয়েট হন কিংবা আপনি যদি কিছু সার্টেন রেশিয়াল অ্যান্ড এথেনিক ফ্যাক্টর থাকে আপনি যদি এখানে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে দেখা যায় যে কি আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ান কিংবা পোর্টোরিকানদের বেশি থাকে আমাদের এশিয়ান আমেরিকানদেরও অনেক বেশি ডায়াবেটিসের হার তারপরে যদি জেসেশনাল ডায়াবেটিসের হিস্ট্রি থাকে যদি এমন হয় যে কোনো মহিলা প্রেগনেন্সির সময় ডায়াবেটিক ছিলেন তখন তার পরবর্তীতে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি কোনো বেবি যদি নাইন পাউন্ডের বেশি তার জন্ম জন্মের বার্থ ওয়েট থাকে তখন তার পরবর্তীতে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থেকেই যায় এবং আমরা যখন এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আলোচনা করব এবং জানব আমরা নিজেরা যখন জানব তখন আমাদের পরবর্তীতে আমরা নিজেরাই সচেতন হতে পারবো এবং আমাদের চিকিৎসককে হিসাব বিষয়ে আমাদেরকে বলে দিতে আমাদের সুবিধা হবে এবং আপনি যে বলছিলেন যে কিভাবে আপনি প্রিভেন্ট তো আপনি বললেন যে প্রিভেন্ট আমরা এইভাবেই করতে পারি যে আমাদের ওয়েট লস করার মাধ্যমে বা এটাকে এটা একটা বড় একটা ফ্যাক্টর থাকতে পারে যে আমি কিভাবে এক্সারসাইজ একটা বিরাট আচ্ছা সেটা কি ধরনের আপনি আপনি যে বললেন যে একটা সেই রোগীর লোকটা কি আমাদের সাধারণ মানুষ কি জানেন যে আমাদের কতটুকু হাইটে কতটুকু ওজন হওয়া উচিত আমাদের যখন তারা ডাক্তারের কাছে যান তারা কি অবশ্যই বলা হয় যে তোমার ওভার ওয়েট বাট কতটুকু ওয়েট থাকতে যারা সচেতন এবং স্বাস্থ্য সচেতন এবং ওজন মাপান তারা এখন আসলে এটা মানে ইন্টারনেটের যুগে এটা খুবই সোজা আপনার যদি হাইট কত হাইটে কত ওয়েটের চার্ট পাওয়া যায় আর কি ইন্টারনেটে আর আপনার যদি মানে উচ্চতা উচ্চতার সাথে ওজনের যে রেশিও এটা আপনি যদি ইভেন এই যে সার্চ ইঞ্জিনগুলো গুগলে বসালে ওরা মানে বলে দেয় যে তোমার বিএমআই কত কত তো ওই রকম আর কি অথবা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে বলে ও আপনার কতটুকু ওজন বেশি আছে তাহলে ওই ধরেন আমরা যেটা স্ট্যান্ডার্ড পঁচিশ বিএমআই তিরিশ বিএমআই এইভাবেই আর কি কারণ একজনের অনেকের জন্য যে উচ্চতা যে পাঁচ ফিট দশ তার জন্য হয়তো একশো আশি পাউন্ড ঠিক আছে আবার অনেকের ধরেন পাঁচ ফিট দুই তার জন্য একশো ষাট পাউন্ডও বেশি তো এইটা একটা ব্যাপার আর ডায়াবেটিসের জন্য প্রথমে তো বললাম আমরা ডায়াবেটিস কাকে বলে তারপরে ডায়াবেটিস মূলত কেন হয় যেটা নাকি মানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আনসার এখনও আসে নাই তবু ওগুলো রিস্ক ফ্যাক্টর বলা যায় আর ডায়াবেটিসের উপসর্গগুলো কি এটাই তো ডায়াবেটিস হলে সাধারণত ডাক্তাররা কি করেন কি কি প্রেসক্রাইব করেন অথবা কি কি মেজারমেন্ট নেন কি কি মানে রুগীকে কারণ খাবার তাদের জীবন আচ্ছা এখন সাধারণত আমরা যেটা করি ডায়াবেটিস হওয়া মাত্রই আমরা কতগুলো বেসিক চেক আপ করি যেমন ধরেন আজকে ডায়াবেটিস ধরা পড়লো কিন্তু তার মানে অন্য কতদিন ধরে ডায়াবেটিস আছে এটা কিন্তু জানে না বলতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা মানে এটা বলে বলা যায় যে লাস্ট ব্লাড ওয়ার্কটা কবে করা হয়েছে তখন রাইট রাইট তো ডায়াবেটিস ধরা পড়ার পরে আমরা সাধারণত রুটিন আই চেক করি এটা যেটা নাকি পরবর্তীকালে বছরে একবার রুটিন আই চেক হয় এটা প্রত্যেকটা ডায়াবেটিস রোগীর প্রতি বছর আই চেক করতে হয় তারপর রুটিন একটা ব্লাড ওয়ার্ক লাগে সেটা সেটার মধ্যে কোলেস্ট্রল চার পাঁচ ধরনের কোলেস্ট্রল চেক করি তারপরে আমরা ইয়ে পায়ের অবশ্যই পায়ের যত্নর ব্যাপারে একটা কথা বলে থাকি হ্যাঁ আবার নিজের সেলফ চেক আপের কথা বলি পাশাপাশি কিডনি ডায়াবেটিসের কিডনি ইয়ে হলো কি না ওনার হার্টের যে স্ট্রেট মানে হার্টের অবস্থাটা কি ওটাও জানার দরকার তো এরকম করে কতগুলো চেক লিস্ট আছে যে একটা ডায়াবেটিক রুগীর কি কি জিনিস চেক করতে হবে এটার আবার তিন মাসের একটা অ্যাভারেজ ব্লাড সুগার আছে ওটা আমরা এ ওয়ান সি হিমোগ্লোবিন এ ওয়ান সি বলি এগুলা সাধারণত 
বা রোগীদের না জানলেও চলে তবে সচেতন থাকলে ভালো যে আমার তো বছরের আই চেকটা হয় নাই আমার ধরেন আর ডে টু ডে লাইফের যেটা সেটার জন্য নতুন যারা ডায়াবেটিস ডায়াবেটিক রোগী নতুন ডায়াগনোস হয়েছে তাকে একটা ডায়াবেটিক এডুকেশান দিতেই হয় এটাকে সাধারণত রেজিস্টার্ড ডায়েটিশিয়ান যারা ওনারা দিয়ে থাকে বাংলাদেশে ডায়াবেটিক সমিতি ওনাদের গ্রুপে দেওয়া হয় তো আমি আমার অফিসে এখন আমরা গ্রুপে চালু করেছি একসাথে আট দশ জন যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদেরকে একসাথে বসিয়ে এটা হচ্ছে ডায়াবেটিক এডুকেশান এটার একটা নামই আছে ডায়াবেটিক এডুকেশান তো ওই ধরতে গেলে একই কথা প্রত্যেককে বলা হয় তো এটা কিভাবে করা হয় এটার উপরে আমরা বিভিন্ন আবার আমরা ফ্লায়ার মানে সুভিনির জাতীয় কতগুলো বই বুকলেট দিয়ে থাকি তো বুকলেটের মধ্যে মূলত প্রথম দুটো জিনিস যে ডায়েট এবং এক্সারসাইজ তারপরে ওষুধ খাওয়া ব্লাড সুগার মনিটর করা ইত্যাদি ইত্যাদি সো আমি একটা একটা করে আসতেছি প্রথমেই সব সময় আমরা বলে আমি একটা কথা বলে থাকি সবাইকে যে আপনার যদি চয়েস দেওয়া হয় ডায়াবেটিস হাই ব্লাড প্রেশার হ্যাঁ বা থাইরয়েড কোন অসুখটা নেবেন আচ্ছা লবণ কম খাওয়া ছাড়া রেগুলার সকালে রাইট ওষুধ খেতে হবে কিন্তু এখন অবশ্যই আমি ক্যান্সার কিন্তু বলা হচ্ছে ডায়াবেটিস এক্সেন্স এ যে মানে ভয়াবহ আমার কাছে জীবন চলে জীবন চলে যেমন একজন ক্রিকেটার ওয়াসিম আকরাম ছিলেন ওনার ডায়াবেটিস ছিল টাইপ ওয়ান হ্যাঁ উনি ইনসুলিন নিয়ে ক্রিকেটে ফার্স্ট বোলার যদি ইনসুলিন নিয়ে কিন্তু ব্লাড সুগার ড্রপ করে নাই তো পৃথিবীর অনেক সেলিব্রিটি অনেক স্পোর্টস পার্সন তাদেরও ডায়াবেটিস আছে কাজেই ডায়াবেটিস থাকা মানেই দ্যাটস নট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বাট আমাদের এটাকেই ইয়ে করে চলতে হবে মানিয়ে নিয়ে কিভাবে এটার ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং কিভাবে এর সাথে জীবন যাপন করা যায় ঠিক শেখা যায় সেটাই বোধহয় উদ্দেশ্য এক্স্যাক্টলি আমি জানি যে আমার 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 নেবার একটা মহিলা আছেন উনি আফ্রো আমেরিকান এদের মধ্যে তো ডায়াবেটিসের হার খুব বেশি উনার ফোর্টি ইয়ার্স ডায়াবেটিস উনার এখন এইটি ইয়ার্স ওল্ড উনি কিন্তু উনি তো দিব্যি সব কিছু করে 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 বেড়াচ্ছে নিজেই সব কিছু করেন তা আমার মনে হয় যে এটা আমার মনে হয় যে এটা একটা নিজের একটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার যে কিভাবে আমি আমার ডায়াবেটিসটাকে ম্যানেজ করবো এবং কিভাবে আমি পরবর্তীতে এখন ডায়াবেটিসের ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে যদি একটা কথা মনে রাখতে হয় মানে ডায়েট মানে খাবার দিয়ে কন্ট্রোল করা আর হচ্ছে এক্সারসাইজ হ্যাঁ এক্সারসাইজ কিভাবে করতে হবে খাবার এটার আলোচনায় আসতেছি প্রথমে খাবার খাবারের হচ্ছে যে আমাদের আমরা সাধারণত কয় ধরনের খাবার খাই এটা বুঝতে হবে আমাদের যে খাবারের প্লেট মেইন হচ্ছে আমাদের খাবার এবং এক্সারসাইজ এটি হচ্ছে আমাদের ডায়াবেটিসের ব্যবস্থা প্রথমে মেইন বলতে যাচ্ছি রাইট এটা আমরা প্লেট প্ল্যানার আর কি এখন প্লেট প্ল্যানারে বলতে যাচ্ছি যে আমাদের সাধারণ যারা হয়তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড না বা বায়োলজি নেন নাই ওনাদের জন্য এটা হয়তো বা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে আলোচনা করতে পারি দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকবেন এই এপিসোড অবশ্যই এবং নেক্সট এপিসোড যখন যেখানে আমরা একটা চৌধুরী থাকবেন আমাদের সঙ্গে উনি আমাদের কিভাবে খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্য কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে একটা পুরো দিনে উনি এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে সাহায্য করবেন ডায়াবেটিস একটা ভয়াবহ অসুখ হলেও এটার যে পরিমাণ ব্যবস্থাপত্র এখানে আছে এবং যে পরিমাণ এটাকে টেক কেয়ার করা হয় এখানে সব কিছু দিয়ে তাতে আমার মনে হয় যে ভয়ের কোনো বিষয় নয় সুযোগ সচেতনতাই আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দর্শক আজকের মতো এখানে শেষ করছি এই এপিসোড আমরা ডায়াবেটিস নিয়ে আবার আসব সামনের সপ্তাহে একই সময় একই জায়গায় ধন্যবাদ Thank you.